que Martín, un video en donde les estaba yo diciendo que fue desechado el caso este, por violencia doméstica contra su sobrino y miren lo que dice. Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez. Y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice. Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que... que premia aquel que se enfoca eh, eh, y vive en la verdad. Mucho amor. Pues eso es lo que dice Ricky Martin, este, que fue una de las mentiras del sobrino. Sí, pero dice el hermano de Ricky Martin, nos dijo hace unas semanas, que el uh -huh. sobrino estaba mal de la cabeza y que estaba como obsesionado con Ricky. Entonces, bueno, pues han de haber sido inventos, me imagino. Sí, pero yo no sé cómo las autoridades, cuando saben que una persona no, no goza de sus facultades mentales de buena manera, cómo pueden también creer muchas veces en esta situación cuando ya traía como si ese tipo de antecedentes previos más, como de la mentira, previos como de pensar que lo pues andaban sí. persiguiendo y demás, ¿no? Pues pues ya nos vamos, Marquito, muchas gracias. Un verdadero placer. Que soy a distancia, pero te, Ay, sí, te mando un más, beso, no, que te vaya verdad. bien, mejórate. Sí, me quería más. a todos ustedes besos, abrazos. abrazos. Un beso al teacher que se mejore de COVID.